Hello, hello, good afternoon, good afternoon and welcome to all of you guys who are starting to join. Um, it is a pleasure to have you back here. It is great to see that um, we are ready to continue working. I hope you are having a great day. And uh, well, I didn't share with you a piece of information yesterday that I consider to be crucial um, for the proper development of our classes. And it is the fact that I, at the beginning of every lesson, I like to have uh, one moment of practice um, for you, you know, um, a, a tiny while in which you can, um, well, share some information about one question that I'm going to be asking you. So every afternoon, I am trying to get a different question for you guys. And uh, well, the, the thing is, uh, that I want to give you the opportunity to speak, you know, to get more confident with the language and to have an, uh, a chance to speak a little bit in English. Now, this afternoon, we're going to be getting started with that. Um, we are also going to be covering, well, the conversation that we mentioned um, yesterday by the end of the lesson and also some of the most common phrasal verbs in English or some of the ones that are, you're going to be using um, more often than others. But now, when I am uh, referring to this question that I will be asking is something relatively similar. For example, today, the question is no longer than just, how is your day going so far? Okay, how is your day going so far? You know, it might sound like a tricky question, but the thing or the idea is, as I mentioned, for you to practice, for you to have one little while when you can speak in English before we get into the topic. Okay, so that is it. Those are the things that we're going to be doing. Um, today, I'm not going to be asking you, how are you? Because, well, the question is actually going towards that end. Therefore, we're going to be getting started. Uh, I will send the question through the chat so that you have a clearer idea of what I'm asking. So how is your day? going so far okay so that's the question how is your day going so far ahora eh, lo que les decía verdad que al principio de cada clase vamos a tener este este pequeño esta dinámica digamos al principio para que ustedes puedan practicar que tengan un chance verdad de um, explicar algunas cosas vamos a empezar con preguntas sencillas y mientras vamos avanzando En el curso van a ir siendo preguntas quizás un poquito más rebuscadas, donde tengan que dar respuestas un poco más complejas. Eso es para que nos vayamos acostumbrando un poco más a hablar y no solo a, a lo que es el área verdad de, de la escucha. Ok, so how is your day going so far? I'm going to start by asking this question to Jorge. So tell me, Jorge, how is your day going so far? I... Mm -hmm. Should be question you or? No, um, you should answer my question. So I'm asking you, how is your day? Do you know how to answer to that? Like when somebody asks you, how is your day? Um, the, some, some of the common answers that you can provide to that question. Okay, let's see an example. Let's say that I ask you, how is your day going? You know, for all of you, um, you can answer with something relatively simple as, let's say, so far, so good. So far, so good. This is basically the same as saying, okay. Sí, o sea, básicamente es lo mismo que decir, verdad, hasta ahora, todo bien. El decir, so far, so good. Uh, if I ask you the same thing, how is your day going so far? Uh, you can say, for example, I can't complain. I can't complain. See, ¿Sí? I can't complain. Eso sería ya algo un poco más neutro, ¿verdad? El decir I can't complain no, no me inclina hacia algo bueno ni algo malo. Sí, básicamente, si yo digo I can't complain, es no me puedo quejar. You know, I'm okay. I'm not having the best day, but I'm not either having the worst. Um, you can also say something like... Um, it's going great. Yeah, you can say something like that. It's going great. 
So there you're answering that your day is um, going better than you expected to some extent. So it's going great. Or you can answer something like, um, I feel, I feel okay. Or something like, for example, I feel awful. I feel awful. So those are possible answers to the question, how is your day going so far? Now, if you want to answer in a longer um, way, you can, for example, say something like, um, you know, I started my day in a pretty good mood, but then I saw a car crash on my way to work and uh, that changed my mood. And now I feel scared because on my way back, I'm scared I might have an accident myself. Eso sería ya como dar una respuesta mucho más larga, ¿verdad? Pero si ustedes solo quieren o, o sea, como contestar eh, la respuesta que se les, la, perdón, la pregunta que se les está haciendo, podría ser algo como esto. How, how is your day going so far? So far, so good. Eso es bastante neutro, pero más inclinado hacia algo positivo. I can't complain. Eso sería muy, muy neutro. It's going great. Significa que está yendo genial, ¿verdad? I, um, I feel okay. Me siento bien. And I feel awful es que me siento eh, terrible. O sea, si el día no está del todo bueno, I can say I feel awful. Um, o si no, podríamos decir algo como I want it. I want it to end already. I want it to end already. When you say something like that, es como que ya estoy cansado, ¿verdad? Ya quiero que se acabe. Sí, I want it to end already. O sea, les doy las diferentes opciones porque pues no todo el tiempo vamos a contestar con algo positivo, but still, you know, the best uh, thing we can do is try to have a positive attitude when we answer to these questions. Okay, so I go now and I will ask, I think, um, Gustavo. Tell me, Gustavo, what do you think? How is your day going so far? Uh, it's a good day. All right, very good. So it's a good day. It's been a good day. Great. Um, how about, um, let's say, Glenda. How is your day going so far, Glenda? Hi, teacher, perdón. Hello, that's okay. <laughs> oh, um, so far, a lot of work. A lot of work. Yes. Okay, a lot of work to this point. Nice, nice to know. And hopefully the afternoon normally, well, at least on most jobs, I think the afternoon is more calm. So hopefully it's going to be the same for you. You know, have a, an easier afternoon. All right. Um, how about the case for Guadalupe? How is your day going so far, Guadalupe? So far, so good with a lot of work. All right. So far, so good with a lot of work. I like the fact that you add your own comments to it. Very nice. Very, very nice. Um, how about the case for Carlos Barrera? How is your day going so far? Uh, more or less. Uh, I think uh, so far, work. Okay. Okay. So, yeah, we're having a so so day, but still with a lot of work. Um, how about Susana? How is your day going so far, Susana? Hi. Good afternoon. Good afternoon. Um, my day, um, it's very busy. <laughs> okay. So, your day has been very busy. Well, that happens quite often. You know, we have some very busy days. And as I mentioned before, mostly in the morning. Like mornings tend to be more busy than afternoons. So hopefully your afternoon is going to be easier. Um, how about the, the fact for Josue? How are is your day going so far, Josue? Hi, good afternoon. Good afternoon. Um, so far, so well. Okay, so far, so good. Nice. Um, how about the fact for Rita? How is your day going so far, Rita? So far, so good. But after in the 6 a.m., mm -hmm. uh, was a uh, awful, but uh, heavy traffic. Yeah, yeah. Mm -hmm. I can, I can only imagine. I can only imagine here, where yeah. I live here in, in in San Miguel. It's not very busy in terms of traffic, 
but I can tell that there is a huge difference from like, I don't know, let's say three years ago, three years ago, it was not this awful. Like now it's very, very hard to like drive to work yeah, and yes. to get places. Yeah. So yeah, yes. I have heard that people in San Salvador, you guys have to wake up like around 4 a.m. to make it to work at like seven or eight. So I can only imagine how difficult that is. Yes. Okay, thank you. How about Alberto? How is your day going so far, Alberto? So, so. Oh. All right. No. So <laughs> it's been a so-so day. You know, sometimes we have one of, so we have those days as well. We have those days that are like, eh, not uh, good, not bad. Something like, I can't complain, you know. How about um, Janita? How is your day going so far, Janita? Uh, good afternoon, teacher. Good um, afternoon. My day um, all has been uh, was um, um, how do you say Very. Ah, uh, very uh, busy. Very busy. Okay. So your day has been very busy. I like the fact that you use that structure. Sí, esa estructura es una bien importante para hablar acerca de ese tipo de cosas, ¿verdad? Del presente perfecto. O sea, hasta este punto ha sido de esta forma. So very nice. That is a very good thing. So um, it has been a very busy day. Um, how about the case for Ivania? How is your day going so far, Ivania? Good afternoon, Mr. Good afternoon. Uh, I feel sleepy. <laughs> okay. El mal del puerco, dicen. After lunch, you know, we, we tend to feel like that. Yes. <laughs> yeah, well, sad that you didn't have the chance to nap, but you have to take the class. Uh, how about Samuel? How are you doing, Samuel? How is your day going so far? Uh... Um, my day has been more or less. Okay, so your day has been more or less. All right. Um, vaya, eso del more or less, eh, saben que es una cosa bien común de nosotros, ¿verdad? Decir más o menos en, en español. Pero en inglés es más común o se suena mejor si decimos el so-so. Sí, so-so. My day, my day has been so-so. Y no necesitamos poner, o sea, ni, ni coma ni nada, sino que solo, eh, so, so. Y, en, y pues igual que nosotros hacemos, al menos eh, yo he visto mucho que tenemos la costumbre, ¿verdad? De cuando algo está más o menos con el gesto de la mano, así, so, so. Entonces mm -hmm. en inglés igual se puede utilizar, ¿sí? O sea, si ustedes cualquier cosa que vean um, que esté más o menos, podemos decirlo de esa manera, so, so. El more or less se usa más. En el sentido, uh, por ejemplo, de cuando estamos hablando acerca de, 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 de digamos, eh, un examen, una situación como más complicada, ¿no? Algo sencillo como simplemente mencionar, ¿verdad? Cómo estoy o cómo está el partido, cómo está yendo algo así sencillo. En ese caso es mejor decir soso. -so. Cuando hablamos de la comida, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? Eh, es preferible decir soso. -so que decir more or less. En el more or less es como si ustedes están confundidos con algo. O sea, si digamos a ustedes los mandan a buscar una pieza de, de, de un uh, motor o algo así, ustedes pueden decir it's more or less like this, but I'm sí. not really sure. Sí, entonces sería más o menos como esto, pero yo no estoy seguro, ¿verdad? Si es como esto. Entonces para eso se utiliza más el more or less que para explicar mm. cosas que yo siento. Sí, entonces el more or less será como para una confusión o para hablar, como les digo, acerca del resultado de algo. O sea, pero algo como, como, un, algo como un examen, una prueba que nosotros hicimos. O sea, si, si yo no siento que me fue muy bien en ese examen o esa prueba, I can say it was more or less, ¿sí? Pero um, en el resto de, de ocasiones será mejor quizás utilizar so, -so. Ok, so now we're going to deep into uh, the topic. As you guys remembered, we're still working on phrasal verbs and we're going to continue talking about phrasal verbs. Now, 
Um, so remember, we have this conversation right here. We're going to come back mm -hmm. to this by the end of the class. We're going to be practicing it true. all together in the breakout rooms. But for now, I want us to move on into learning about, well, intonation. Intonation in English is very important. It's something that uh, we in Spanish that. normally call um, acento. A ver. Cuando hablamos en español, para nosotros, ¿verdad? El acento, no necesariamente lo simplificamos a solo la forma o los sonidos diferentes que alguien tiene a la hora de hablar, porque también lo entendemos de esa forma, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, o sea, ustedes escuchan a alguien que, no, pues que habla como esto, entonces dicen, oh, ese es un acento mexicano. Entonces, sí, así conocemos diferentes acentos. Igual eh, conocemos el cambio, ¿verdad? En la intensidad de la voz como un acento. En inglés no vamos a referirnos a ese cambio en la intensidad como acento, sino que nos vamos a referir a, es, a, a esa eh, característica del idioma como eh, intonation, ¿sí? O entonación. El acento va a ser estrictamente solo la forma de hablar de las personas. O sea, por ejemplo, dependiendo de la región o el país del cual ustedes vengan, eh, pueda que tengan ciertas características diferentes, ¿verdad? A otras personas. Like, for example, if I speak like this, I sound like a Russian. So you can get confused when I'm speaking. Uh, and there are different accents. Entonces, eso será el acento. Eh, el resto, o sea, cuando ustedes hablan más fuerte o pronuncian más fuerte o más bajo um, ciertas palabras, eso va a ser la entonación. Así que a eso nos vamos a referir, ¿verdad? Intonation. O... También se puede conocer esta característica como stress, ¿sí? O sea, si ya, bueno, creo que todo aquel que alguna vez ha trabajado sabe, ¿verdad? Que, o sea, el stress se genera cuando existe un énfasis bastante grande en algo. O sea, normalmente el stress viene de, um, digamos, el esfuerzo que se hace por una cosa específica, un tema específico. En el caso, pues, de nosotros que trabajamos, tenemos quizás stress por algo, ¿verdad?, que nos causa problemas en el trabajo, en los materiales, por, por, por otro lado, podría ser el esfuerzo que hacen, si ¿sí? en el acero, pues si una, una pieza de acero tiene mucho trabajo, hace mucho esfuerzo para realizar, digamos, su función, eso genera estrés. Entonces, lo mismo en eh, el idioma inglés, cuando ustedes pronuncian una palabra o una parte de una palabra, porque por eso no necesariamente se cierra solo a la entonación, sino que cuando es una parte de la palabra, Así como en español tenemos la tilde, ¿verdad? Que es lo que le da esa mayor fuerza. Eh, en inglés existe el stress, ¿sí? Aquí, si ustedes alcanzan a notar, hay diferentes bolitas. Hay unas que son uh, bastante, pues, bueno, un poco más grandes y unas chiquititas. Las chiquitas significan que el stress es mínimo, ¿sí? No hay una mayor eh, entonación o un mayor énfasis en esas palabras. Significa que ese tipo de palabras así son palabras de complemento. Cuando ustedes pronuncian esas palabras, va a sonar suave, ¿verdad? En cambio, en las que tienen las bolitas un poco más grandes, esas palabras se van a pronunciar con mayor énfasis o se van a entonar de forma eh, un poco más agresiva. Entonces, tenemos ejemplos como pick up the toys, ¿sí? Pick up the, y el de se escucha bajito, y luego toys. Pick up the toys, ¿sí? O pick the toys up, pick the toys up. O sea, el the queda como en medio, como si no se nota, ¿verdad? Del todo, porque no decimos pick the toys up. O sea, no se nota tanto con fuerza que digamos el the. Um, aquí, por ejemplo, también, cuando tenemos el, la utilización del de um, el pronombre them, ¿sí? cuando utilizamos este pronombre, es muy común en inglés, y eso se los explico porque una vez a mí me pasó que, bueno, no sé si a cuántos de ustedes acá les guste tanto la música, pero en mi caso pues me gusta mucho escuchar música. Había una canción de rap que yo escuchaba y es como que él decía pick and turn them, y, o sea, bastante de que m m m m m Entonces, si yo no entendía a qué se refería, o sea, que era cuando estaba estudiando que me pasó eso. Entonces, sí, hasta que una vez me dediqué a buscar ya los lyrics y tratar de entender mejor a qué se refería, Entendí que esto del them, sí, nunca casi las personas que hablan inglés van a pronunciar el them así como nos, nosotros lo podemos hacer. O sea, el them, no van a decir pick them up, sino que normalmente lo que hacen es um, que generan aquí, entre esas dos palabras, lo que se conoce en inglés como linking sounds. Sí, linking sounds es una característica del inglés que se utiliza para que 
cuando ustedes estén pronunciando o estén hablando, aquello que digan suene mucho más acelerado, mucho más rápido. Por eso es que en muchas ocasiones pasa, ¿verdad? Que cuando estamos aprendiendo, escuchamos que la gente que habla inglés, eh, como diríamos a buen salvadoreño, va como carreta cuesta abajo. Sí, o sea, porque es como que, um, yeah, I, I went to the store and I was uh, trying to get some tortillas. Um, they were on sale. Entonces, eso de decir, they were on sale, ¿qué dijo? Sí, ¿qué significa eso? Y, o sea, si yo, a mí el profe me dijo que se dice, they were on sale. O sea, porque cuando estamos aprendiendo lo vamos separando palabra a palabra para tratar de pronunciarla bien. Pero en inglés, en realidad, no les estoy diciendo que lo hagan desde ahorita, ¿verdad? Sino que es una costumbre que pueden ustedes generar ya cuando tengan quizá mayor conocimiento del vocabulario y ya se sientan como más confiados. En ese caso, sí ya pueden a, a ustedes adentrarse más en lo que sería los linking sounds. Pero aquí, por ejemplo, en lugar de decir pick them up, se dice pick them up, sí, pick them. Entonces unimos, ¿verdad?, los dos sonidos. El them, el the, en esa palabra de them, básicamente queda eliminado. Entonces eso sirve, como les decía, para darle una mayor velocidad al, a la plática, al speech y a lo que estamos diciendo. Y eso es lo que en muchas ocasiones genera lo que las personas eh, quieren lograr, ¿verdad?, que es el hablar más rápido. A veces uno dice, ah, yo quisiera hablar rápido así como hablan los gringos. O sea, pero es porque no nos acostumbramos a eso. Vemos esto y decimos, both words in a two-part verb receive equal stress. Entonces, las palabras una por una. En cambio, ellos dirían, both words in a two-part two verb receive equal stress. Sí, equal stress. O sea, como si fuese una sola, ¿verdad? No dicen equal stress, sino equal stress. Equal stress. Entonces, ahí es donde están los linking sounds que son pues, sonidos de interconexión entre palabras. Así que bueno, eso se, se puede hacer mucho más un linking sound cuando la palabra que está justo después es una de estas palabras así un tanto más débiles, ¿verdad? En la oración. Palabras que no requieren aquella entonación muy fuerte, aquella entonación muy alta. Ahora, los ejemplos que tenemos entonces son Pick up the toys, pick the toys up, pick them up. Turn off the light, turn the light off, turn it off. Entonces, eh, si ustedes ven, hay una diferencia. No es como que se va a eliminar por completo, que no lo vamos a decir, sino que es una pequeña diferencia. Me gustaría ver eh, cuando, en las pantallas que ustedes también lo vayan, lo vayan eh, repitiendo, ¿verdad? So, pick uh, up the toys, ¿sí? Pick up the toys, pick the toys up, pick them up, ¿sí? El otro sería turn off the lights. Turn off the lights, turn the lights off, turn it off. Ok, en este caso, o sea, no vamos a pararnos tanto, tanto, tanto solo en esto. Sí, la entonación, como les digo, es algo importante, pero algo que en realidad se va generando más con el tiempo. No es algo que ahorita, ¿verdad? Ya de inmediato vamos a lograr. Ahora, aquí sí vamos a hablar un poco acerca de los verbos y aquí sí ustedes van a tener más participación. Aquí tenemos algunos de los phrasal verbs más comunes. Sí. Y en este caso, aquí ya está, ¿verdad?, marcado en el medio, para que ustedes tengan idea de qué se trata esto. Eh, si ustedes ven que el verbo está así como este, go off, eh, significa que este no se puede separar, ¿sí? O sea, para que ya más adelante, ¿verdad?, no se me vayan a confundir. Si ustedes ven que acá, si por ejemplo, entre paréntesis aparece un SV, eso significa somebody, Sí, o sea, o, o un, un noun que vamos a colocar aquí. Entonces, eh, significa que este sí se puede separar. Y ya en los ejemplos también van a estar viendo eso. Pero entonces, uh, si tenemos en el paréntesis ahí con un par de letras en medio, que si es SB significa somebody, si es STH significa something, o sea, algo, eh, significa que estos son de esos phrasal verbs que se pueden separar. All right, so here we have, uh, I will give you guys the definition, sí, y luego voy a estar llamando Um, bueno, así de forma aleatoria para que me ayuden a leer el ejemplo, ¿verdad? Cada uno tiene los ejemplos con los guiones, así que si hay dos ejemplos, van a leer los dos ejemplos de ese phrasal verb. Ok, so the first one. The first one is go off. It is used mostly when we're talking about an alarm. Um, so when in the morning you have an alarm set for 5 a.m. and uh, at 5 a.m. the alarm goes off. Now, we can also talk about this when we're talking about bombs. Like if you have a bomb and the bomb is going to explode, you can also say that, you know, go off. Um, if we talk about earthquakes, the same thing. 
to talk about an earthquake, um, you say before it went off. Yeah, so everything or something that happens um, all of a sudden, now it can be planned or unplanned, but when, when something happens all of a sudden, that means that it goes off. Okay, por ejemplo, también en el caso que, um, no sé, ¿verdad? Si les pasa, digamos que ustedes tienen muñecos en la casa y de, de repente el muñeco empieza a sonar, o si tienen, qué sé yo, un equipo como, um, a veces a algunos, a mí me suele pasar, tengo el teléfono eh, queriendo reproducir música, pero no hay señal, y luego al rato empieza a sonar, entonces si es como que yo no esperaba que sonara, eso es un go off, sí, o sea, como que empezó a hacer el sonido o a actuar, pero sin que yo lo esperara. Lo mismo con la alarma, ¿verdad? O sea, a veces es cierto, ya tenemos la hora en la que queremos que la alarma suene, pero cuando la alarma suena, se supone que no estamos despiertos. Entonces, es algo que sucede sin que lo esperemos. Así que por eso es un go off. Ok, so, uh, the first example is going to be read by, um, let me see, Guadalupe. So, Guadalupe, help me with this example. The example, the example for go off. From the time my alarm clock, clock goes off, I am beginning my work. Okay. From the time my alarm clock goes off, I am beginning my workouts. Very good. Entonces significa que tan pronto suena la alarma, ¿verdad? Empieza a ejercitarse esta persona. Quizás no somos nosotros, pero hay gente que es así. Okay. Now, the second one is wake up or wake somebody up. So emerge or cause someone to emerge from sleep. This one is very simple. So waking up simply means um, to say, to tell someone, hey, wake up. Como en el caso de Carlos ahorita. So tell me, Carlos. Carlos, you're going to help me with the examples. Okay. Wake up. Um, wake up as 4 a.m. o'clock. Okay. okay. And she how uh -huh. she woke him up gently. She woke him up gently. Now, this him, ahora que, que tomemos en cuenta ¿verdad? que siempre los um, pronombres pueden ser reemplazados por un nombre específico. Por, digamos que en el caso aquí fuera algún Kevin que vamos a despertar. She woke Kevin up gently. Sí. She woke Kevin up um, because he had to go to school, por decir algo because he had to go to school. So every time we're going to be referring to, um, digamos que aquí fueran los niños, también se puede colocar the children, because the children, she walked the children up because they had to go to school. So every time we're going to be uh, mentioning someone who received an action from somebody else, we can use this um, divided phrasal verb, okay? So we can put here in the middle, the noun or the name of the person or the things that have received uh, that action. So she woke the children up because they had to go to school. I woke up or wake up at seven o'clock. All right. Uh, the next one is get up. Es diferente, verdad? I decir wake up con get up. So wake up is basically just emerging from a sleeping. Okay, so I was asleep, now I'm not. That is wake up. Get up is raise, or sorry, rise or cause someone to rise from bed after sleeping. Now, it can also happen if you're sitting, not only if you're laying in bed. Let's say that you're sitting in, in, in a chair and somebody tells you to get up. It is basically the same, okay? But the act of um, rising is what we're going to refer to as getting up. All right, so the examples for get up are going to be read by um, Eden Nielsen. So tell me, Adenison, here we have these two examples. Can you please help me out reading them? Examples. Yes. I got up feeling tired and disoriented. Okay. We got, we got him up because we had to go to a friend's house. Very nice. Very good reading. Thank you. So mm -hmm. I got up feeling tired and disoriented or... We got him up because we had to go to a friend's house. Okay, aquí, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? Si, si ustedes prestaron atención, aquí se utiliza otro, otro de los phrasal verbs. Sí, we got him up, got him up. 
perdón, lo, lo, lo de los linking sounds, linking sounds. Sí, we got him up. O sea, en lugar de decir got him up, ustedes pueden decir got him up. We got him, we got got him up. Him. Yeah, got, got, him. Him, got him up, got him up. Sí, eh, lo que más se va a unir sería esto, como decir así, got him, sí, got him, got him up. We got him up because we had to go to a friend's house. Uh, así como este, por ejemplo, este Hara podría ser que lo diga. O sea, eso es muy, muy común y se los digo porque, um, bueno, de hecho hay un ejemplo específico también que otra vez me sucedió que fue con un trailer de una película. Sí, a mí me gusta siempre ver las películas, series, lo que sea que yo vea en, en inglés. Entonces, para esa película, pues estaba muy ansioso. Era una de las de, de, la, de los Avengers, la segunda de Avengers, la de Age of Ultron. And I remember how I used to watch the trailer like over and over and over. And there was one phrase by Captain America. He would say, um, you had asked. Sí. Entonces, él, yo escuchaba que él decía algo así como esto. Uh, you had asked. Something like that. That's what I, uh, what I will type on Google. Yeah. I will say you had asked. But what is you had asked? I, I didn't have a clue. And that's what he says. O sea, si no fuera por copyright, les, les pusiera ese, ese clip. Pero no se puede, va. Entonces, pero ahí les decía, you had asked. Entonces, yo como, what is you had asked? O sea, yo igual estaba estudiando en la U todavía y yo me quedaba preguntando, what the heck does it mean? What is you had asked? And what he said was this, you had to ask. Entonces, fíjense, o sea, lo que, lo que suena, sí, had asked, y lo que en realidad está detrás, ¿verdad? De la, de la pregunta. You had to ask. Sí, entonces ahí es donde en muchas ocasiones pueden residir los errores que nosotros creemos, ¿verdad? Que otros cometen o el hecho de que uno dice, es que el inglés es una sola chacha, son usted. O sea, pero es porque ellos están acostumbrados a que pues los linking sounds son parte de su idioma desde que pequeñitos. O sea, y los niños más todavía. O sea, por eso es que la gente a veces dice, ah, es que se escucha bien bonito cuando hablan inglés los niños. Porque los niños como no han recibido educación todavía, hasta más utilizan los linking sounds. Entonces, eh, aquí, o sea, si ustedes alguna vez escuchan got him up, significa que van a levantar a alguien, ¿verdad? We got him up. Sí, got him up. All right. Uh, now, put on. Put on, when put something on, en este caso no va a ser someone, sino que solamente puede ser something. When you put something on, it means to place garment, jewelry, um, or something else on someone else, on someone's body, on, on part of one's body. See, put on. Put on is, for example, in the morning after you took a shower, you put on your, your shirt, you put on your pants, you put on um, your underwear, you put on your socks, and then you put on your shoes, and you go to work. So that is put on, see? It significa, verdad, el um, vestirse o ponerse algo de ropa. Sí, siempre que ustedes se ponen algo, que sea ropa, que sea um, algún accesorio, eso se va a entender como put on. So if you put on glasses, that is the same thing. I put on my glasses. Um, if you put on the headset, yes, I put on my headset before the class. If you put on, uh, let's say, a watch. So I put on my watch and then I go to work. Um, so anything, if you have, for example, earrings, if you wear earrings, You say, I put on my earrings and then I go to work, I go to class. Um, so anything that you can place uh, on your body is going to be put on. Now, um, here you can divide it. I don't have an example for that, but you do uh, actually can divide it and can place, you know, the, the names or, or nouns in the middle. As the examples that I have mentioned, I can say, I put uh, my glasses on, I put my pants on. So everything that you can put on can go there right in the middle between um, the verb and the preposition. All right. So the example this time around is going to be read by Glenda. Okay. At Burrell, my watch and set off a little late. Okay. I put on my watch and set off a little late. Very nice. Okay. So those are some of the first phrasal verbs now. Moving on, we have one that is close to, um, to the one that we mentioned before. Antes hablábamos de put on, ¿verdad? Que significa, pues, el ponerse la ropa. Ahora vamos a ver el dress up. Sí, dress up. Now, dress up is to put on a smart or former clothes. Now, dress up is what we do when we go, let's say that when we go to work. 
Si, si ustedes trabajan, pues, como la mayoría de ustedes, ¿verdad? En una oficina, usualmente, pues, eh, tenemos esa necesidad de vestirnos de forma un poco más, um, ¿cómo decirlo? Un, un poco más apropiada, ¿sí? Que en la casa. En la casa uno anda como más relajado, ¿verdad? Formal. Ajá, formal. Entonces, ustedes no van a llegar necesariamente al trabajo eh, con shorts y cosas así. Entonces, por eso se llama dress up. Ahora, eso... Eh, ya como en la vida cotidiana, en, el, en la cuestión ya cultural, ¿verdad? De, de la vida, no se va a entender necesariamente como dress up. O sea, ya para ustedes, eso, el ponerse, qué sé yo, una camisa man de manga larga, una corbata, ya no va a ser necesariamente un dress up. Ahora, el dress up se va a utilizar, o sea, este verbo se utiliza principalmente cuando hablamos acerca de vestirnos formales pero para situaciones específicas, para ocasiones especiales, sí, principalmente. O sea, por ejemplo, una graduación, una fiesta con la familia, si tengo que ir, qué sé yo, a un juicio, algo así. O sea, ya viene siendo más un dress up. Entonces, es como que uso ropa más todavía formal que la que normalmente utilizo para el trabajo. Entonces, a eso se va a entender, ¿verdad? Más que todo el dress up. Ahora, dress up, ese verbo, también se utiliza en los tiempos del Halloween cuando los niños o las personas se, se disfrazan. Entonces, dress up también puede significar disfrazarse, ¿sí? O sea, eso es porque, pues, ustedes se van, van a utilizar ropa que no es común en ustedes. Por eso mismo es que se va a utilizar, ¿verdad?, a la hora de hablar acerca de disfraces, porque no es algo común, no es algo que ustedes todo el día se van, todos los días se van a poner un disfraz. Así que por eso, dress up means uh, to put on special clothing or smart clothing for specific events. Now, the example is going to be read by um, Susana. Can you please help me out, Susana, with this example? Okay. It's a little long, but you, I, I know you got it. I only dress up on special occasions, like weddings or other celebrations. All right, very good. I only dress up on special occasions, like weddings and other celebrations. Very good, very, very good. Okay, now the next one is tidy up. Tidy up. Tidy up is used when we are trying to bring something to order or arrange neatly. Let's say that we're in the office and in our office, there is like a huge mess. There is like paper uh, thrown on the floor. There is like a stapler just laying there on the corner of the, of the office. Uh, there is a mug of coffee, just like a spitting coffee all over the place. And it's a mess, yeah. So when you just enter the office, it's a mess. Uh, and tidying up means to bring that to order, you know, to pick up the paper, to maybe um, wash up the, the mug, to probably just pick up the, the stapler and bring, bring everything into order, cleaning the windows and all that. So that will be tidy up. Tidy up means, you know, to order something, o sea, or, ordenar o eh, arreglar un desastre. Eso sería un tidy up. You can use it with those kind of uh, disorders, you know, with like when people have like a mess in a specific place or in a room, and you can also use it with situations. Like, let's say that somebody, some of your, let's say a nephew of yours had an accident. It's he or she had a car crash. And uh, now you are going to help this person to fix his car, her car, and also to arrange how, you know, the other person or how the situation is going to be dealt with with the other person. So that is tidy up. Sí, ordenar, básicamente cualquier cosa verdad, que, que se requiera eh, poner en orden. O sea, puede ser en una situación específica como desorden en un cuarto o una situación problemática que le haya sucedido a alguien en la cual ustedes le ayuden, ¿verdad? A que aquello, pues, funcione mejor. Entonces, eso sería tidy up. All right. Um, let's see. This example is going to be read by Lorena. Y Lorena, tipo, Hello. es el más largo, dijo. <laughs> okay, Lorena. Uh, six. Yes, number six. The example, please. Um, Tidying up. Mm -hmm. Make order to arrange needy. 
Mm-hmm. The children don't like cheating, cheating up, mm-hmm. cheating up their bedrooms, uh, but they always do it. Do it. Okay. So the children don't like tidying up their bedrooms, but they always do it. Sí, aunque no les gusta, verdad, ordenar sus cuartos a los niños, siempre lo hacen. See, the children don't like tidying up their bedrooms, but they always do it. Sí. Do it. Okay. okay, nice, very good. So that is the example for tidying up. Now, moving on, this is one that we already know, so we're not going to take a long time to explain this one, is switch on. Switch on means to start the flow of operation of something uh, by means of a tap, switch, or button. So switch on. Sí, ayer hablábamos acerca de esto, es muy, muy similar a decir turn on, ¿verdad? So switch on. Now, the example for this one is going to be read by Rita. So can you please help me out, Rita, with this example? Okay. She's, no, she switched, uh, switched on the TV to watch her favorite show. There we go. Yes, she switched on the TV to watch her favorite show. Nice. Very good. All right. Moving on, we have take off. Take off. It will be to remove clothing from one's or another's body. Okay. Significa take off or take something off. Sería eh, el quitar, ¿verdad? La ropa. Sí. O sea, cuando ya nos quitamos la ropa. Put on es cuando nos ponemos la ropa. Take off es cuando nos quitamos la ropa. Okay. Entonces, um, we have uh, another uh, meaning for this. Eso sí. Tenemos otro significado. Este, el take off, cuando se puede separar, Sí, cuando se puede separar, es para la ropa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo digo, I take, off, I take my glasses off, I take my watch off, I take my headset off, I take, I don't know, my shirt off. So anything that I can remove from my body, I can say I take off. Pero también se utiliza cuando hablamos acerca de los aviones, ¿sí? En el momento en el que el avión despega, eso se llama el take off, ¿sí? O sea, el, el despegue del avión también se va a entender o a decir take off. Pero ese no va a ser separado, sino siempre unido, ¿verdad? So that will be another meaning for the uh, phrasal verb take off. Okay, the example now is going to be read by Josué. Um, number eight. Yes, number eight. Okay. I, I took off uh, my shoes on lay down on the sofa. Okay, I took off my shoes and laid down on the sofa. Sí, entonces me quito los zapatos y me recuesto en el sofá. Muy bien. Uh, estos serán los últimos que vamos a repasar ahorita, porque luego, pues como les decía, quiero que eh, repasemos la conversación, ¿verdad? Que tenemos desde ayer. Así que estos van a ser los últimos phrasal verbs de ahorita. So the first one is warm up. Warm up is to prepare for physical exertion or a performance by exercising or practicing gently beforehand. Warm up. Warm up es el calentamiento, sí. Antes de, por ejemplo, empezar eh, un partido, ustedes ven que los jugadores normalmente, ¿verdad? Empiezan quizás que unos 20 minutos antes a hacer ejercicios eh, que normalmente son suaves para estar preparados, para tener ya pues el calor suficiente en el cuerpo para... Eh, desarrollar el partido. So warm up to prepare physically uh, or for physical exertion or a performance by exercising or practicing gently beforehand. Now, the example for warm up, can you please help me, Ivania, to read this example? Okay. Uh, I always warm up thoroughly. I don't know. Uh, mm -hmm. Thoroughly? <laughs> thoroughly, yes, thoroughly. Okay, thoroughly before going out for a jog before going out for what a jog what is the meaning of jog jog is trotar antes de ir a trotar okay. mm -hmm. so yes a jog is un, un trote un trote suave all right um so yes very good um we have esta palabra thoroughly sí thoroughly significa como con profundidad, ¿verdad? O sea, es similar a cuando utilizamos el deeply. I have to analyze it thoroughly. Tengo que analizarlo a profundidad. 
Sí, tengo que analizarlo um, como de forma más intensa. Eso sería el thoroughly. Si sí, yo entonces caliento de forma intensa o caliento eh, bastante antes de salir a trotar. Ok, so warm up thoroughly. Y muy bien, muchas a veces, bueno, si hubiese sido yo que estuviese aprendiendo que viese esa palabra las primeras veces, yo me le corro mejor. Y le pregunto, ¿cómo se dice eso, teacher? Pero muy bien, thoroughly. Ok, now, workout. Engage in vigorous physical exercise. Esto sería el segundo paso, ¿verdad? Después de warm up, tenemos el workout. Sí, workout is engage. Uh, muchas personas, bueno, no sé, algunos de ustedes, pero cuando eh, yo estudié inglés, antes de hecho incluso de llegar a la U, mis compañeros en el instituto decían que esto significaba trabajar afuera. O sea, lo que les decía ayer, ¿verdad? Si hablamos de, de, los, de los phrasal verbs de forma eh, literal, pues eso podría significar. Porque work, entendemos que es trabajar y out es afuera. Entonces, trabajar afuera. Pero en realidad, workout significa ejercitarse. Sí, ejercitarse. So, workout. Hoy en día creo que ya no es una palabra tan desconocida. Creo que ya la mayoría la conocemos porque es de estas palabras que ha migrado bastante, ¿verdad? Y tiene mucho uso, mucho reconocimiento ya dentro de nuestra eh, comunidad. Pero bueno, workout. Uh, let's see, this one is going to be read by Samuel. Uh, John, mm -hmm. three to work out three or four times a week at the local gym. All right. So John tries to work out three or four times a week at the local gym. Very good. That is basically the same as I try. Now, not in the last month, but I do try to work out two or three times a week. All right. Very nice. Now, next one is let in. Let in. Let in is basically the same as saying to admit someone to a room, building, or area. Let in. ¿sí? Es cuando permitimos el paso, ¿verdad? Cuando dejamos que alguien o algo... Eh, pueda acceder a un lugar. So let in. Let in, admit someone to a room, building, or area. Um, Alberto, can you please help me with this example? John tries to go. No, cuál, number 11, number 11. Ah, okay. Uh, we let our lovely, love, come as lovely, lovely dog yes. in the house. Every morning. All right. We let our lovely dog in the house every morning. Ese es un poco confuso, sí, porque en realidad aquí, a ver, lo que sucede es que esto normalmente, ¿verdad? Eh, quizás no tendría ese adjetivo ahí en medio, sí. We let our dog in the house every morning sonaría mucho mejor. Pero este ejemplo funciona, mm -hmm. de hecho, para poder, ¿verdad? También ver que podemos colocar más palabras, no solamente dos, sino que puede haber más de dos palabras entre el verbo y la preposición que compone un phrasal verb. Ahora, lo que sí pasa es que genera esa como confusión a la hora de llegar a la preposición porque ya está bastante separada de lo que es el verbo principal. Entonces, por eso mismo, no es tan aconsejable. Pero si ustedes consideran que es necesario para que se entienda mejor el mensaje, para que ustedes puedan... Eh, Entregar su idea de mejor manera, utilizar un adjetivo, pues no habrá problema, ¿verdad? Porque esto es solamente de eso, es que, eh, para eso es que nos funciona acá. Esto es simplemente un adjetivo para describir al perro, ¿verdad? O sea, decimos, dejamos, um, le permitimos o dejamos a nuestro adorable perro entrar a la casa eh, cada mañana, ¿sí? We let our lovely dog in the house every morning. So that is one of those tricky Uh, nouns in the middle of a phrasal verb. Uh, también podríamos decirlo así. We let in, sí, de esta forma no se genera esa confusión. We let in our lovely dog. Uh, ahora, aquí lo que sí es que va a haber una doble preposición. Sí, we let in our lovely dog in the house every morning. O sea, no es problema, no, claro que no, pero lo que se hace a veces es simplemente tratar de aprovechar, ¿verdad? Esta preposición de acá. Y no generar esa doble preposición. O sea, porque decir let in es necesario que esté este in acá. O sea, porque es parte, ¿verdad? Um, de, pues, de la oración en sí. Si no, imagínense qué pasa si borramos ese. Supongamos que borramos ese in. 
queda lo mismo como estaba al principio. Sí. We let our lovely dog in the house every morning. Entonces, o sea, no nos vamos a ningún lado, ¿verdad? Así que por eso mismo es mejor que esté de una vez ya separado. Sí. Porque si no, o sea, lo que va a pasar es eso. Si ustedes van a utilizar doble proposición, o si no, si le quitan la proposición, digamos, ¿verdad? En el caso que alguien diga, no, porque a mí no me gusta decirlo así. Entonces, pero no me gusta decir eso del let in, queda lo mismo que como estaba acá. Sí, we let our lovely dog in the house every morning. Ok, la siguiente, come in, is basically the same. Ahora, la diferencia principal entre el come in y el let in es que let in, alguien me lo debe permitir. Sí, o sea, o yo le permito a alguien, ¿verdad? Que ingrese a ese lugar. Si sí, let in es que yo estoy dando el permiso. If I let someone in or if I ask someone, can you please let me in? Significa que estoy pidiendo el permiso. En cambio, con el come in, no necesariamente. Con el come in es simplemente una indicación, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo le digo a alguien, please, come in and sit down. O sea, estoy indicándole que pase adelante y se sienta, ¿verdad? Pero es más una invitación que un permiso. Sí. Entonces, come in. Enter a room, building, or other place. Uh, perdón, ya yo ya leí el, el ejemplo, así que pues ya lo tenemos, ¿verdad? Please come in and sit down. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo que les mencionaba de la conversación. Um, no sé, previamente, eh, no sé cuál haya sido la, la forma que ustedes hayan tenido para practicar estas conversaciones, pero ahorita quiero ver si podemos intentar algo pues que he estado haciendo ya desde hace varios meses y funciona eh, con la mayoría de grupos que lo he intentado. Y es que ustedes ahorita obtengan una captura, ¿verdad? De esta slide que tenemos acá. Sí, o sea, con su teléfono, su computadora. Ustedes hacen una captura y luego cuando ya estemos en los breakout rooms, solamente uno, sí, del grupo, o sea, cualquiera que, que esté en el grupo, eh, se va a la parte inferior de la, de la pantalla, ya sea en el teléfono o en la computadora, a la flechita verde donde dice New Share o Compartir. Sí, y ahí ustedes pueden o compartir su pantalla completa o si es en el teléfono, que es un poco más fácil, compartir solamente la imagen, ¿verdad? Y de esa forma no es necesario, o sea, ustedes mismos van a estar haciendo lo que yo hago acá. O sea, ustedes van a poder tener la oportunidad de compartir con el resto de su clase o con el, el grupo en el que ustedes estén divididos eh, esta pantalla y así, ¿verdad? Van a poder practicar la conversación de forma más sencilla. Entonces, eh, eso sería lo que vamos a hacer. Sí, a, a obtener una captura de esta pantalla ahorita y luego cuando ya estemos divididos en los grupos pequeños, en los breakout rooms, ahí vamos a compartir, ¿verdad? Solamente uno lo tiene que hacer, no tienen que hacerlo todos, eh, pero se los indico así en general ahorita, pues para que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Esa, esa práctica. Pero bueno, antes de ir, voy a hacer un repaso de la conversación, de cómo se debería pronunciar. Así, si hay alguna duda, pues la aclaramos, ¿verdad? Antes de entrar a los breaker rooms. Ok, so we go like this. Jason, Jason, turn down, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Ok, I'll turn it down. That's better, thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, were we like this when we were kids? Definitely. Okay, ¿alguna duda con alguna de las palabras que tenemos acá o alguna de las frases? A mí me gusta que pregunten, sí, antes de, de, del hecho, ¿verdad? No voy a hacer que cuando vea, estemos ya en los break rooms yo los escuche que nos, nos, nos trabamos bastante. Sure. Ahí sí, sí. What is the meaning? Very loud. Very loud es muy ruidoso. Very loud. Sí, it's very loud. Loud es algo ruidoso o que suena fuerte y very loud es muy ruidoso. Eh, ¿Cómo era la última palabra? Definitely. Definitely. Sí, definitely. 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 Teacher, the pronouns de hang up. Together. Hang up. Hang, hang, hang up. up. Uh -huh. Está acá, ¿verdad? Hang uh -huh. up. Uh -huh. As soon as you hang up. Hang, hang up. Sí. Oops. Entonces, esta sería definitely. Definitely. 
Y, o sea, aquí lo que pasa es que tiene un par de letras de más, por decir así, comparado a la pronunciación. Definitely. Defini sí, definitely. Ok, aquí la única, o sea, la diferencia sería como esto, como si como pongamos una pausa aquí en, cuando llegamos al definite y luego li, definitely. Sí, definitely. O sea, no decir definitely, ¿verdad? Sino que definitely. Ok, uh, ¿alguna otra duda? Si no, ahorita voy a crear los breakout rooms para que podamos pasar a la práctica. ¿No es alguna duda más? Okay, seems like no. Then we have a couple minutes. Um, so we're going to meet here just to end the class when we uh, are done with the breakout rooms. You guys can start joining now. ¿Cómo lo vamos a hacer en pareja? O sea, primero... Uh, yo voy... En sharing de... ¿Cómo se dice la pantalla? Entonces, ¿Quién la puede poner? ¿Quién va Gustavo, a please. compartir? Show the, the... The screen. Ok. Turn it down. That's better. That's better than. Thanks. Thanks. En la cosa. Lisa, <laughs> please pick up your things. They're all over the floor. In a minute. Mom, I'm on the phone. All right. But do it as soon as you hang up. Okay. No problem. Ay, no, es que aquí son otros, Yanni. Ah, ah no, pero así, pero ajá, así, sí, sí. Ajá. Goodness. Where, where, perdón, where. Map, I'm on the phone. All right. But do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness. Were we like this when we were kids? Definitely. Okay, Hello. Lupita, you, Mr. Fur, start, please. Usted inicia. You. Uh, Jason, Jason, tour those the TV, please. Oh. But this is my favorite program. I know, it, but it's very long. Okay, to to read down. That's better than. Lisa, please pick up your thing. They all over the floor. I am Indian mom. I on the phone. Creo que nos perdimos, Lupita. <laughs> Ah, no le... Usted sí ah. es Mr. Field. Ah, ok. All right, but, but do it as soon as you hang up. Ok, no problem. Goodness, where we like this when we were kids. Definitely. Ok, Gustavo, con... con... Con Lorena o con Susan. Okay. I'm over the floor. Jason, Jason, turn down the TV, please. Sí, son tres personas. ¿Con quién entonces? <laughs> eh, go ahead. Oh, dale. Lorena. Oh, uh, but this is my favorite program. I know, but it's very low. Okay, I turned. Okay. 
it down. Te toca ir, te, te toca ir, eh, That's better. Lisa. Thanks. Lisa. Lisa. No. Okay. Sí, yo dije de Lisa. 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 Ah, si sí, le toca a Mr. Sí, perdón. Sí, over, Lisa, uh, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Hey there, so sad the hour ran out so quickly. That is another principle, by the way, run out. Um, but yeah, well, we are basically done with our second session. Um, I can tell that we were struggling when we got to the part of saying, were we like this when we were kids? Sí, se notó, ¿verdad? Que nos costó algo decir esa parte. Were we like this when we were kids? Pero bueno, es algo que con la práctica vamos a, a lograrlo, sí. Ahí creo que en la oficina se pueden seguir diciendo toda la tarde, ¿verdad? We're, we're like this when we were kids. Sí, porque bien los, 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 los lograba escuchar. Um, pero bueno, el resto, muy buen trabajo. Sí, o sea, we did a very, very good job. Um, thank you guys very much for, well, the great work. And thank you for your attention and participation in today's lesson. I hope tomorrow we can get, uh, you know, more time to continue practicing and continue working. But for now, we are doing a very good job. So thank you. Have a really good rest of your day and see you tomorrow, guys. So bye-bye for now. Bye, bye teacher. Get a 